గత నాలుగు రోజులుగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద జరిగినటువంటి ఈ హత్య రాజకీయాన్ని మనం చూస్తూనే ఉన్నాము దాన్ని సమర్థించుకోవటానికి తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు మంత్రులు ముఖ్యమంత్రి ఆయన కొడుకు మొత్తం దిగజారిపోయి ఎలా మాట్లాడుతున్నారో కూడా మనం వింటానే ఉన్నాము ఎందుకంటే ఓ ప్లాన్ అంటే పక్కాగా వేసుకోవాలి కానీ ఇంత దరిద్ర ప్లాన్ చంద్రబాబు నాయుడు వేస్తాడంటేనే చాలా అసహ్యం అనిపిస్తూ ఉంది ఎందుకంటే అతని జీవితమే దీన్ని బట్టి చూస్తేనే అర్థమవుతూ ఉంది అతని జీవితమే మొత్తం మరకలతో నిండిపోయింది ఎంతసేపు ఉన్న ప్రత్యక్ష రాజకీయాలు డైరెక్ట్గా ఫేస్ చేయటం తెలియదు ఇతనికి వెన్నుపోటు రాజకీయాలు పక్కదారి రాజకీయాలు అక్రమ మార్గాలు అన్యాయాలు అవినీతి ఇదంతా కూడా అతను పుట్టుకు ఆయనకు వచ్చినటువంటి ఆయన ఎమ్మెల్యేలోనో లేకపోతే పిహెచ్డీలో నేర్చుకున్నటువంటి విద్యలోనూ అనుకోవాల్సి వస్తూ ఉంది ఈ విధంగా చూస్తూ ఉంటే అసలు మొట్టమొదట తెలుగుదేశం పార్టీ ఎన్టీఆర్ గారు స్థాపించినప్పుడు ఎంత ఉన్నతమైన ఆశయాలతో ఆయన పార్టీ పెట్టడం జరిగింది అదేవిధంగా ఆ పార్టీ విధానాలు అనేది ప్రతి ఒక్కళ్ళకు కూడా అందుబాటులో తీసుకెళ్ళి ఒక న్యాయమైనటువంటి పరిపాలన అవినీతి రహితమైనటువంటి పరిపాలనతో ఆ రోజు మహానుభావుడు తెలుగు వాళ్ళందరికీ న్యాయం జరగాలని ఒక ఆత్మగౌరవ నినాదంతో విధానంతో ఆ రోజు పార్టీని స్థాపించి జాతీయ స్థాయిలో కాదు అంతర్జాతీయ స్థాయిలోనే ఆ పార్టీకి ఒక పేరు తీసుకొచ్చి తెలుగుదేశం అని ఇప్పటికి కూడా మీరు బతుకుతున్నారంటే చెట్టు పేరు చెప్పుకొని కాయలు అమ్ముకొని బతుకుతున్నట్టుగా బతుకుతున్నారు ఇప్పటికి కూడా ఆయన పేరు చెప్పుకొని ఆ పార్టీ పేరు చెప్పుకొని అట్లాంటి పార్టీని ఈరోజు ఎంత అధమ స్థాయిలోకి దిగజార్చేసి పార్టీ విలువలన్నీ తుంగలో తొక్కి సిద్ధాంతాలన్నీ గాలి వదిలేసి ఎన్టీఆర్ గారిని వెన్నుపోటు పొడవటం మొదలుపెట్టి ఇప్పటి వరకు కూడా నువ్వు సాగించినటువంటి రాజకీయము ఒక నీచమైన ఒక భ్రష్టమైనటువంటి రాజకీయము ఇంతవరకు తెలిసి కూడా ఎంతోమంది రాజకీయాలు చేశారు రాజకీయ చరిత్రలు అనేక మంది వెన్నుపోటు పొడవటానికి ప్రయత్నం చేశారు అనేక మంది గవర్నమెంట్ దించడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు లేదంటే ఎమ్మెల్యేలు కొనుక్కోవడం ద్వారా ఫిరాయింపులు చట్టం ద్వారా ఫిరాయింపులు ప్రోత్సహించడం ద్వారా కానీ ఇంత దగుల్బాజీ రాజకీయాన్ని గతంలో కానీ ఇప్పుడు కానీ ఎవరు చేయాల చరిత్రలో ఇతను ఒక్కడే దానికి పూర్తిగా ఒక ట్రేడ్ మార్క్గా ఉన్నాడని అనిపిస్తూ ఉంది అందువలన ఒక్క ఒక్కటి ఒక్కటి మనం పరిశీలించుకుంటా చూస్తూ వస్తూ ఉంటే ఎన్ ఎన్టీఆర్ గారిని దించిన దగ్గర నుంచి ఆ తర్వాత సాగించినటువంటి అనేక హత్య రాజకీయాలు అవన్నీ కూడా చాలా తెలుసు మళ్ళీ మనం వాటి గురించి మనం మాట్లాడుకునే దగ్గరించి ఆఖరి రంగా హత్య గురించి కూడా మరి ఇతని మీద పేరు వచ్చింది తర్వాత పింగళ దశరథ రామ్ దగ్గర నుంచి అనేక మంది హత్యలతో ఇతనికి సంబంధం ఉందనేటువంటి విషయము ఆ రోజు పత్రికలు చెప్పినవి ఆ రోజు నాయకులు మాట్లాడారు అక్కడి నుంచి కూడా ఈ తెలుగుదేశం పార్టీని కైవసం చేసుకోవటానికి ఎన్టీఆర్ గారిని అధ్యక్ష పదవిని తొలగిస్తున్నామని చెప్పి ఆయన బసంతి టాకీస్లో ఆయన పార్టీ అధ్యక్షుడినే తీసి పారేసి చివరికి ఆయన మరణానికి కారకుడైనటువంటి వ్యక్తి ఈ పార్టీని తన చేతుల్లో ఓ కీలు బొమ్మలాగా మార్చుకొని అక్కడి నుంచి కేవలం ఒక దుర్మార్గ విధానాలతో పార్టీని నడిపించుకుంటూ కేవలం తన అధికారం ఉంటే చాలు మరి ఇంకేం అక్కర్లేదనే విధానంలోనే తెలుగుదేశం పార్టీ ఈ రోజు ఎంతవరకు వచ్చిందంటే భ్రష్టస్య కావాగతి అన్నట్టుగా భ్రష్టుడైన వాడికి ఇంతకంటే ఇక అదవ మార్గం లేదు ఇంతకంటే పతనమైనటువంటి మార్గం ఇంకొకటి లేదు అనే విధానంలో ఈ రోజు తెలుగుదేశం పార్టీ దాని విధానాలు చూస్తూ ఉంటే నిజంగా ఎన్టీఆర్ గారు బ్రతుకుంటే మరోసారి ఆయన ఆత్మహత్య చేసుకునేవారే మనంత బాధ కలుగుతూ ఉంది ఆయన ఆత్మ ఎంత క్షోభిస్తూ ఉందనేది కూడా అర్థమవుతూ ఉంది ఈ రోజు అతను చేస్తున్నటువంటిది నీ కొడుకుని ముఖ్యమంత్రిని చేయాలని చెప్పి నీ మిత్రుడు నిన్న అనేక సార్లు కాపాడినటువంటి వాడు నీ కుటుంబ గౌరవాన్ని నిలబెట్టినటువంటి మహానుభావుడు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు నీ మీద వేసిన అవినీతి కేసు కూడా నువ్వు కాళ్ళు పట్టుకుంటే దాన్ని విత్డ్రా చేసుకుని నీ పరువును కాపాడినటువంటి వాడు ఆయన చనిపోయి ఆ బిడ్డ ఈ పోరాటాన్ని ప్రజా పోరాటాన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్ళడానికి ఆ అబ్బాయి ప్రయత్నం చేస్తుంటే ఒంటరి పోరాటం చేస్తూ ఉంటే ఆ అబ్బాయి మీద కక్ష కడతావా నీ వయసు నీ నలభై ఏళ్ల నీ అనుభవం ఎందుకు తగలబెట్టనా ఒక చిన్న పిల్లాడి మీద నీ నలభై ఏళ్ల అనుభవాన్ని ప్రయోగించి ఆ పిల్లాడిని మట్టుబెట్టి ఏదో నువ్వు రాజకీయంగా నీ కొడుకు ముఖ్యమంత్రిని చేసుకోవాలని ఇంత నీచమైన పనుగడ ఎవరైనా చేస్తారు నాకు తెలిసి మనిషి జాతిలో ఎవరు కూడా ఇంత దిగజారిన రాజకీయం మాత్రం ఎవరు చేయలేరు ఒక్క చంద్రబాబు నాయుడు తప్ప 
ఇంత హీనమైన స్థితిలో నువ్వు రాజకీయాలు ఈ రోజు నడిపిస్తున్నావో నువ్వు ప్రత్యేక హోదా తీసుకురాలేకపోయావు రాష్ట్ర పోలవరాన్ని కట్టలేకపోయావు ప్రతి దాంట్లో అవినీతి రాజ్యం వెళ్తా ఉంది నీ ఎమ్మెల్యేని కంట్రోల్ చేయలేకపోయావు పరిపాలన అంత అస్తవ్యస్తంగా తయారైపోయింది ల్యాండ్ ఆర్డర్ లేదు ఈ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన వాళ్ళు ఇరవై రెండు మందిని హత్య చేస్తే ఒక్కరిని కూడా అరెస్ట్ చేయలేదు ఇదా అదేవిధంగా నీ ఎమ్మెల్యేలు నిన్ను నమ్మి నీ పార్టీలోకి వచ్చినందుకు ఒక ఎక్స్ ఎమ్మెల్యే ఒక ఎమ్మెల్యే ఇద్దరు మావోయిస్టులు చేతిలో పెట్టావు ఈ ఒక అసమర్థ పరిపాలన ఈ రాష్ట్రంలో కొనసాగుతా ఉంది అందువల్ల నీ అవ అసమర్థత నిదంతా కప్పిపుచ్చుకోవటానికి ప్రజాకర్షణ కలిగినటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డిని ప్రజాభిమానం పూర్తిగా పొంది ప్రజలంతా కూడా ఈ రోజు ఇటువంటి హుందా రాజకీయం మాకు కావాలి ఇట్లాంటి ఒక పరిపాలన దక్షత కలిగిన వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి కొడుకైతేనే మాకు న్యాయం జరుగుతుందని ప్రజలు విపరీతంగా తిరణాల్లాగా వెళుతున్నారు అతని పాదయాత్రకి అది చూసి నువ్వు భరించలేకపోయావు ఆపరేషన్ గరుడ అని చెప్పి ఒకటి స్కెచ్ చేసుకున్నావు దాని తెర మీదకు తీసుకొచ్చావు ఇదంతా నీ ప్లాన్ అయినా అందరికీ తెలిసిపోతానే ఉంది గతంలోలాగా నీ మీడియా ఉన్న రోజుల్లో నువ్వు ఏం చెప్పిన కూడా ఆ రోజు నిజమేనేమో అని చెప్పి అమాయకమైనటువంటి ప్రజలు నమ్మే పరిస్థితి కానీ ఈ రోజు అట్లా కాదు ఈ రోజు సోషల్ మీడియా వల్ల వెంటనే నిజాలు ఏంటనేది బయటకు వస్తానే ఉన్నాయి అదేవిధంగా నీ ఆపరేషన్ గరుడ నువ్వు ఒక జోకర్ ని అడ్డం పెట్టుకుని దాని ద్వారా నువ్వేదో రాష్ట్ర రాష్ట్రంలో ఉండేటువంటి ప్రతిపక్ష పార్టీలు అదేవిధంగా కేంద్రంలో ఉండేటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇవన్నీ కూడా నీ మేధాశక్తిని చూసి నీ అద్భుతమైన పరిపాలన చూసి పాపం తట్టుకోలేక నీ మీద ఈర్షతో వీళ్ళందరూ కలిసి నీకు ఎగనెస్ట్ గా రాష్ట్రంలో ఒక వాతావరణాన్ని భయానక వాతావరణాన్ని క్రియేట్ చేస్తున్నారనేది నువ్వు సృష్టించుకున్నావు నీ అసమర్థపు అవినీతి పరిపాలన ఎంత స్థాయిలో మరి ప్రపంచం అంతా తెలిసిపోయిందో ఈ రోజు ప్రతి రాష్ట్రం కూడా ఏ ముఖ్యమంత్రి ఈ స్థాయిలో ఇంత దిగజారి రాజకీయాలు చేయలేదనే ఒక చెడ్డ పేరు నీకు వచ్చిందో ఇట్లాంటి పరిస్థితుల్లో నిన్ను కాపాడుకోవడానికి రేపు ఎలక్షన్లో నీ పార్టీ ఓడిపోతుందని అన్ని సర్వేలు నీకు స్పష్టంగా చెప్తూనే ఉన్నాయి అందువల్ల దాన్ని కాపాడుకోవటానికో నువ్వు ఈ రోజు ప్రతిపక్ష నేత మీద పకడ్బందీగా ఎంత పకడ్బందీ ప్లాన్ అంటే ఇది ఈ ఆపరేషన్ గరుడ అనేది తెర మీదకి తీసుకురావటం దాని వెనక ఉద్దేశం ప్రధానంగా ప్రతిపక్ష నేతని అంతం చేయటం కోసమే అందుకే ముందే లీక్ చేయటం అతని ద్వారా లీక్ చేయించటం అలా లీక్ చేసి అందులో భాగంగానే ప్రతిపక్ష నేత మీద దాడి జరుగుతుంది అదేవిధంగా మరి ఐటీ దాడులు జరుగుతాయి ముఖ్యమంత్రి ప్రభుత్వాన్ని అస్థిరం చేయటానికి ఇవంతా ఏంటంటే చిన్నపిల్లల కాకమ్మ కథలు చెప్పినట్టుగా ఉంది తప్ప ఇది కాస్త బుద్దితో ఆలోచించే వాళ్ళకి ఎవరికైనా సరే ఇది నీ ప్లాన్ అనేది చాలా స్పష్టంగా ఇక్కడ తెలుస్తూనే ఉంది దీని పేరుతో స్కెచ్ వేశారు ఈ రోజు మరి హంతకుడైనటువంటి నిజం చెప్పాలంటే ఆ శ్రీనివాస్ అనేవాడు ఎట్లాంటి వ్యక్తో ఈ రోజు వస్తానే ఉన్నాయి పోలీసులు నిజం చెప్పి ఈ నీ పరిపాలనలో పరిపాలన దిగజారిందంటానికి పోలీసు వ్యవస్థ కూడా ఎంత ఘోరంగా ఉందనేది మొన్న డీజీపీ ఇచ్చిన రిపోర్ట్ చూస్తేనే మనకు అది వెంటనే వన్ అవర్లోనే స్పందించేసి అదేవిధంగా లేఖలు సృష్టించారు మూడు గంటల దాకా లేఖలు లేవు నాలుగు గంటల లోపే అన్నారు అదీ లేదు నాలుగు గంటల వరకు మాకు అసలు అప్పచెప్పలేదు అన్నారు అన్ని అబద్దాలు చెప్తూ అన్నిటికంటే మించి అసలు ఈ ముఖ్యమంత్రి ఎందుకు అంత ఇరిటేట్ అవుతున్నాడు ఎంతనే ఢిల్లీ పారిపోతాడు అక్కడ మొన్న ఒక సంఘటన జరిగినప్పుడు ఢిల్లీ నిన్న జరిగినప్పుడు ఢిల్లీ అంటే ఒక ఆత్మరక్షణ కోసం లేకపోతే నువ్వు చేసినటువంటి ప్లాన్ బెడిసి కొట్టి అందరికీ తెలిసిపోయిందనా ఈ ఉద్దేశంతో నువ్వు ఢిల్లీ పరిగెడుతున్నావు అక్కడికి వెళ్లి మొర్రు పెట్టుకుంటున్నాడు ఎట్లా మన తెలుగులో కూడా సామెత ఉంది ముగ్గును కొట్టి మొర్రు పోయినట్టుగా నువ్వు చేసే అదో పనులు నువ్వు చేస్తా అందరు మీ దాడులు నువ్వు చేయిస్తా అవినీతి పనులన్నీ నువ్వు తార్కాణం అవుతా నీ ఎమ్మెల్యేలని నీ ఎంపీలని తర్వాత నీ మినిస్టర్లు ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఒక అబద్దాలు పుట్టలాగా మార్చేసి వెంటనే అక్కడ జారే దాడి జరిగిన ఐదు నిమిషాలకే నీ మినిస్టర్లు అందరూ వచ్చి లైవ్ లో కూర్చొని మాట్లాడుతా ఉంటారు అదంతా కూడా సానుభూతి కోసం అంటే ఎంత స్కెచ్ వేసుకున్నారు అంటే ఒక ప్రతిపక్ష నేత నీ కొడుకు వయసు ఉన్నటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డిని ఈ రాష్ట్రంలో లేకుండా చేసి మరి పనికి మాని ఏ స్టాన్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీలో నువ్వు డిగ్రీ కొన్నావో లేకపోతే ఎక్కడ ఏ మరి నీ కొడుకుని ఏ విధంగా ప్రమోట్ చేసుకుంటా వచ్చావో అట్లాంటి నీ కొడుకుని ప్రజల మీద రుద్దటం కోసం ఈ విధంగా వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి కొడుకును అంతం చేయడానికి నువ్వు ప్రయత్నం చేస్తావా చంద్రబాబు నీకు ఎక్కడైనా మానవత్వం ఉందా కొంచెమైనా ఈ వయసులోనైనా నీకు బుద్ధి వస్తుందేమో అని చెప్పి నేను ఎంతో ఆశగా ఎదురు చూశాను ఈరోజు చాలా బాధపడుతున్నాను నేను నేను కూడా ఈ కుటుంబ సభ్యురాలని చెప్పుకోవడానికి చాలా సిగ్గుగా అనిపిస్తా ఉంది
చంద్రబాబు నాయుడు చేసి ఈ దుర్మార్గ పనులు చూస్తూ కూడా ఇక పొరపాటున అల్లుడని కూడా నాకు పిలవాలనిపించట్లేదు అంత బాధ కలిగింది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద జరిగిన అటాక్ చూస్తే చాలా ఆవేదనతో నేను మాట్లాడుతూ ఉన్నాను ఎందుకంటే నీకు డెబ్బై ఏళ్ల వయసు వచ్చింది ఎప్పుడు పోతావో తెలియదు పోయిన తర్వాత నీకు కావాల్సింది ఆరు అడుగులు లేలే తప్ప నువ్వు సంపాదించిన ఆరు లక్షల కోట్ల ఆస్తులు అయితే నీ వెంట రావు కదా అట్లాంటి నువ్వు ఒక చిన్న పిల్లవాడు ప్రతిపక్ష నేత మరి నీ మిత్రుడు కొడుకు కనీస ధర్మం కూడా లేకుండా మానవత్వం కూడా లేకుండా ఆ అబ్బాయిలు లేకుండా చేయడానికి నువ్వు చేసిన కుట్ర ఎంత భయంకరమైన కుట్ర ప్రతిదీ కూడా సాక్ష్యాలతో బయటకు వస్తూనే ఉన్నాయి మీరు సృష్టించిన ఫ్లెక్సీలు ఆ అబద్ధం తేలిపోయింది అదేవిధంగా దీనికి స్కెచ్ వేసినటువంటి అసలు హర్షవర్ధనం అతను తెలుగుదేశం పార్టీ అనేది అందరికీ స్పష్టంగా తెలుసు ఈ పోలీసులు ఒక్క గంట కూడా కాదు అతను ఐదు నిమిషాలు మాట్లాడి వదిలేశాడు పాపం అతను ఏమి నేరం చేయలేదట వీడిని నేర ఈ నేరగాడిని తీసుకొచ్చి ఉద్యోగంలో పెట్టి అతని అకౌంట్లోకి అంతంత డబ్బు ఎలా వస్తుంది ఒక్క ఇప్పుడు మేము మాకు తెలిసే రెండేళ్ల నుంచి ఒకే ఫోన్ వాడుతున్నాను నేను అతనికి పది ఫోన్లు మరి ఎట్లా దొరికినాయి ఆ ఒక సామాన్య సాధారణ కుటుంబంలో పుట్టిన ఆ వ్యక్తికి ఇదంతా సమకూరుస్తుంది ఎవరు ఇన్ని ఆధారాలు చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తూ ఉంటే ఇవన్నీ కూడా పక్కన పెట్టారు దాని వెనక వెలగపూడి రామకృష్ణ ఉన్నాడనేది అందరికీ తెలుసు అతను ఎమ్మెల్యే తర్వాత గంట అనుచరుడు వీళ్ళందరూ కలిసి స్కెచ్ వేయలేదా జగన్మోహన్ రెడ్డిని ఎయిర్పోర్ట్లో అంతం చేస్తే అదంతా కూడా కేంద్రం మీద తోసేసి మేము సేఫ్ అవ్వచ్చు మాకేం సంబంధం కనుక అది కేంద్ర సెక్యూరిటీలో ఉంటుందని చెప్పి చెప్పటం కోసం అక్కడ ప్లాన్ చేసి మీరు ప్లాన్ ప్రకారంగా గరుడ ఆపరేషన్ అనే దాన్ని తీసుకొచ్చి దానిలో భాగంగానే ఒక ఈ ఈ నేర చరిత్ర ఉన్నటువంటి వాడిని తీసుకొచ్చి అక్కడ పథకంలో భాగంగా వాళ్ళ క్యాంటీన్లో పెట్టించి తర్వాత కత్తులు ఇప్పించి అతనికి ఆ కత్తితో గొంతులో పొడిస్తే ఎంత ఏమవుతుందో అందరికీ తెలిసినటువంటి అంశమే ఇంత చేసి మళ్ళా ఒకటే ఉదయం నుంచే ఇంక అక్కడ కేసు ఏంటో తేలలేదు అక్కడ అసలు విచారణ జరగలేదు ఆ లే లేఖ అనేది అసలు బయటకే రాలేదు ఓ పది మంది దస్తూరుతో ఏదో అన్నట్టుగా ఉన్నటువంటి ఒక లే లేఖను సృష్టించే అసలు డీజీపీ అయినా ఈ రాష్ట్రాన్ని ఎందుకంటే ఒక రక్షణ వ్యవస్థ ఏదో ఎవరికన్నా అన్యాయం జరిగితే అందరిని కాపాడుతారు ఈ పోలీసులు అనుకుని నమ్మినటువంటి ఒక వ్యవస్థని నెట్టేట ముంచినటువంటి ఒక డీజీపీ పదవికి అసలు అర్హుడువా అట్లాంటి డీజీపీని పెట్టుకున్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి అసలు ఆ పదవికి అర్హుడా నిజంగా నువ్వు వెంటనే రిజైన్ చేసి ఉంటే బాగుంది లేదు కనీసం నీ నోరు నీ కొడుకు నోరు అదుపులో పెట్టుకొని నువ్వు నీ ఏం జరిగిందో నాకు తెలియదు కనుక దాని మీద నేను ఎంక్వైరీ వేయిస్తాను పూర్తిగా పూర్తి సమాచారం నిజాలన్నీ కూడా నేను బయట పెట్టిస్తాను అని చెప్పి అతను మాట్లాడి ఉంటే చాలా హుందాగా ఉండేది ఉదయం లోకేష్ ఇచ్చినటువంటి ట్విట్టర్ లో అంత మేము ఖండిస్తున్నాము ఇట్లాంటి వాడిని మేము సపోర్ట్ చేయమని చెప్పి హుందాగా ఉంది అనుకున్నాము కానీ గంటకే మారిపోయి అతను ఏం చదివాడో కానీ ఆ డిగ్రీలు ప్రభు దాన్ని అంతా కూడా తీసుకొచ్చి ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ఇదా మాట్లాడేది ప్రతిపక్ష నేతని కనీసం పరామర్శించడం పోయి అంత దాడి చేసి కనీసం ఎట్లా ఉంది ఫోన్లో కూడా పరామర్శించకుండా పరామర్శించిన వాళ్ళందరి మీద కూడా వాళ్ళందరి మీద కూడా విమర్శలు చేస్తూ అటు రాలేదు తుఫాన్కి రాలేదు గవర్నర్ ఎందుకు మాట్లాడతాడు పిచ్చి పిచ్చిగా అసలు నిజంగా నాకైతే అర్థమవుతుంది చంద్రబాబు నాయుడుకి అయిపోయింది అతని బ్రెయిన్ కాస్త వర్క్ చేయట్లేదు అనేది చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది పక్కన ఎవరో ఉండి అందిస్తే మాట్లాడే మాటల్లాగే ఉన్నాయి తప్ప ఇన్నేళ్ల అనుభవం ఉన్నటువంటి ఒక రాజకీయ నాయకుడు ఈ విధంగా ఇంత దిగజారిపోయి మాట్లాడతాడని కనీసం నీ ఫ్రెండ్ కొడుకుగా కూడా నువ్వు పరామర్శించవచ్చు బాబు ఏమైందని చెప్పి ఎంత మంచి పేరు వచ్చేది ఎంత ఉందాగా ఉండేది అది పోయి వాళ్లే చేసుకున్నారనేది నువ్వు అదంతా డైవర్ట్ చేయటం కోసం రాష్ట్రంలో ఎక్కడ సానుభూతి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి వెళ్ళిపోతుంది అనేటువంటి భయంతో అప్పటికప్పుడు ఇష్టం వచ్చినట్టు ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు నీ తొత్తులైనటువంటి కొన్ని ఛానల్స్ లో పెట్టి నీ వాళ్లను పెట్టి ఇష్టం వచ్చినట్టు ఈ సబ్జెక్టును డైవర్ట్ చేయడానికి ప్రయత్నించిన తీరును బట్టి అర్థమవుతుంది నువ్వేం చెయ్యాలనుకున్నావో జగన్మోహన్ రెడ్డిని అంతం చేయడానికి ఎటువంటి స్కెచ్ వేశారనేది చాలా స్పష్టంగా ఉంది ఇప్పుడు ఒక భయం వేస్తా ఉంది అసలు ఈ ప్రభుత్వము ఈ ఎలక్షన్స్ వరకు కొనసాగితే రేపు ఎలక్షన్స్ ముందు ఇంకా ఎటువంటి ఎన్ని చేయిస్తారో బలమైనటువంటి వాళ్ళ మీద దాడులు ఏం జరుగుతాయో ఇతను లాండ్ ఆర్డర్ అనేటువంటిది అసలు ఇక అతను పరిధి దాటిపోయింది ఎందుకంటే అతనే ప్రోత్సహిస్తున్నాడు గనక 
ఈ హత్య రాజకీయాలు ఇవన్నీ కూడా అతనే చేస్తా ఉన్నాడు గనక ఓ రైతులు పొలాలు దగ్గర పెడతాడు అది ఎవరో వైఎస్ఆర్ పార్టీ వాళ్ళు అంటాడు ఇంతవరకు దానికి విచారణ ఉండదు రైళ్లు దగ్గర పెడతాడు అది వైఎస్ఆర్ పార్టీని దాని మీద దోసేస్తాడు ఈ రోజు అంతే హత్య ప్రయత్నం చేసి వాళ్లే చేసుకున్నారని చెప్తావు ఈ విధంగా నిస్సిగ్గుగా అబద్దాలు చెప్పేటువంటి నీ ముఖ్యమంత్రి తనం ఈ ప్రజలకు అవసరమా అని చెప్పి నేను అడుగుతా ఉన్నాను ఇప్పుడైనా కొంచెమైనా నువ్వు సిగ్గుపడితే ఇంతైనా మానవత్వం అనేది నీలో ఉంటే ఇప్పుడైనా సరే నువ్వు రిజైన్ చేయి చేసి ఎలక్షన్స్ కు నువ్వు రెడీ అవ్వు ఏంటో మేమేంటో మా శక్తి ఏంటో మా ప్రజల సత్తా ఏంటో మేము చూపించడానికి మేము సిద్దంగా ఉన్నామని చెప్పి చంద్రబాబుకు మేము సవాల్ విసురుతా ఉన్నాము ఇటువంటి నీచమైన ఈ భ్రష్టమైనటువంటి హీనమైన ఈ హత్య రాజకీయాలను ఈ విధంగా కొనసాగింపుగా నువ్వు ముందుకు తీసుకెళ్లాలనుకుంటే ప్రజలే బుద్ధి చెప్పడానికి సిద్దంగా ఉన్నారని కూడా నిన్ను మేము హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం ఆపు ఇక ఆపేసే ఇది ఇంతటితో నువ్వు ఇంక అయిపోయింది నీ చాప్టర్ క్లోజ్ అవుతా ఉంది ఇక నుంచి నువ్వు రేపు ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో జరిగేటువంటి ఎలక్షన్ లో నీ కనీసం డిపాజిట్లు కూడా రానటువంటి పరిస్థితి నీకు వచ్చేసింది ఇక ఎటువంటి అడ్డదారులు కూడా అయిపోయి నీ కాచుకోవటానికి ఈ రోజు ఐదు కోట్ల మంది తెలుగు ప్రజలు జగన్మోహన్ రెడ్డికి అండగా ఉన్నారనే విషయాన్ని కూడా మీకు మేము తెలియజేస్తా ఉన్నాము అందువలన ఇప్పుడు ఈ భ్రష్టమైన రాజకీయాలను ఎప్పుడైనా ఆపేసేయి అందువల్ల నువ్వు జరగబోయేటువంటి ఎలక్షన్ ఫలితాల కోసం ఎదురు చూడు ఇంకా మాట్లాడుతూ ఉంటే మీ పరువే పోతుంది తప్ప మాకు ఇంకా అభిమానం పెరుగుతా ఉంది జగన్మోహన్ రెడ్డికి సానుభూతి పెరుగుతా ఉంది అందువలన ఇటువంటి ఈ నీచ సంస్కృతి ఎంత పెంచి పోషించుకుంటూ వచ్చి అయిపోయిన చివరి ఇది లాస్ట్ చాప్టర్ అనే మేము అనుకుంటున్నాం నీ జీవితంలో చివరి చాప్టర్ ఇది జగన్మోహన్ రెడ్డి మీ దాడి అనేది ఇక నీ చివరి అంకంగా నువ్వు గుర్తు పెట్టుకో ఇంకా మా జగన్మోహన్ రెడ్డి నువ్వేమి చేయలేవు కనీసం చెప్పాలి అంటే ఆయన తాకను కూడా తాకలేవు అందువలన నువ్వు మాత్రం దీనికి తగిన ఫలితాన్ని అనుభవించడానికి సిద్ధంగా ఉండు అని చెప్పి మేము ఛాలెంజ్ విసురుతున్నాం ఎస్ ఆ రోజు నీ మీద అలిపిరిలో దాడి జరిగితే వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఎంత పెద్ద మనసు ఎంత పెద్ద మనిషి ఒక్కసారి మనం గుర్తు చేసుకోవాలి ఇక్కడ నీ మీద దాడి జరిగితే ఆయన ఒక రోజంతా కూడా నిరాహార దీక్ష చేశారు నీకు సానుభూతిగా అదేవిధంగా అప్పటి వరకు మాట్లాడని నేను కూడా వెళ్లి ఆయన ఇంటికి వెళ్లి పలకరించి వచ్చాను జాతీయ స్థాయిలో రాష్ట్ర స్థాయిలో నాయకులందరూ కూడా ఇంటికి వెళ్లి ఏం జరిగిందని పలక నిజంగా దొంగదా అది నాకైతే ఇప్పటికి కూడా నమ్మకం లేదు చంద్రబాబు నాయుడు రాజకీయ విధానాలే అట్లాగా ఉంటాయి మీకు గుర్తుండే ఉంటుంది పాండ్యం బై ఎలక్షన్ జరిగినప్పుడు అప్పుడు రేణుకా చౌదరి నిలబెడితే తన కారు మీద తనే బాంబు వేయించుకొని ప్రతిపక్షం వాళ్ళు వేశారు అని చెప్పి గొడవ చేసిన మహానుభావుడైన అట్లాంటి వాడు ఈ రోజు కూడా తన సానుభూతి కోసం ఆ రోజు కూడా అలిపిరిలో మరి నక్సలైట్లు ఎవరు లింగిపోయిన నక్సలైట్ల ద్వారా ఏమైనా పెట్టించుకున్నాడో లేకపోతే తన మనుషుల ద్వారా పెట్టించుకున్నాడో కనీసం అతనికి చిన్న గాయం కూడా జరగలేదు కానీ మా జగన్మోహన్ రెడ్డిని ఎంత తీవ్రంగా పొడిచారంటే తొమ్మిది లోపలికి ఉన్న ఒక్కటిన్న రంగులు లోపల దిగబడిపోయి తొమ్మిది కుట్లు పడ్డాయంటి ఎంత ప్లాన్ గా మీరు వచ్చారు మర్డర్ చేయడానికి అలాంటిది నీకు జరిగిన సంఘటన మీద ఆ రోజు ఆ పెద్ద మనిషి అంత సహృదయంతో స్పందించి నీకు సపోర్ట్ గా ఆ రోజు నిలబడితే ఈ రోజు ఒక్క మాట ఫోన్ ద్వారా నువ్వు బలకరించవా పైగానేమో ఎక్కడ లేని కోపంతో ఆయన బలకరిస్తారా ఆయన బలకరి అంటే నీ బుద్ధి అంత నీ కుళ్ళు బుద్ధి మొత్తం కూడా నువ్వు బయట పెట్టుకున్నావు నీ అంత నువ్వే బయట పెట్టుకున్నావు నీ స్కెచ్ అంతా నీ ప్లాన్ అంతా నువ్వే బయట పెట్టుకున్నావు నీ కృత్రిమమైనటువంటి ఉత్తరాల ద్వారాను లేకపోతే నీ ఫ్లెక్సీల్ ద్వారాను ఇదంతా కూడా నువ్వే చేశావని నేరాన్ని నువ్వే ఒప్పుకున్నట్టుగా చేసుకున్నావు అందుకే రాజశేఖర రెడ్డి గారికి నీకు హస్తి మసికాంతర తేడా ఉంది ఏం చేసినా కూడా మన కుటుంబంలో ఏం జరిగినా మహానుభావుడు అండగా నిలబడ్డాడు కానీ నువ్వేమి నిలబడ్డావు ఆయన మరణం తర్వాత జగన్మోహన్ రెడ్డిని జైలు పంపడానికి నువ్వు ఎన్ని రకాల ప్రయత్నం చేశావు చీకట్లో చిదంబరాన్ని గెలిచావు లేని కేసులన్నీ ఇచ్చావు శంకరం ఆయన శంకరరావు గారి చదువు ఉత్తరం రాయించావు ఆ తర్వాత ఇంప్లిమెంటేషన్ గా నువ్వు ఎర్రో నాయుడితో వేశావు ఇన్ని రకాలు చేసి మూడు నెలలు ఉండాల్సిన వ్యక్తిని పదహారు నెలలు ఉంచి నీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ తో ఇంత కక్ష సాధింపుగా నీ మిత్రుడు కొడుకు నేను చేస్తానే ఉన్నావు కానీ అందుకే అందుకే నువ్వు అసలు ఈ మా ఈ మనిషి వ్యవస్థలో నువ్వు నివసించడానికి కూడా అర్హత లేనటువంటి వ్యక్తి చంద్రబాబు నీకు కరెక్ట్ ప్లేస్ ఎక్కడంటే అడవి మాత్రమే ఆ జంతువులతో పాటు ఒక జంతువుగా నువ్వు అక్కడ తిరిగితే బాగుంటుందని నా అభిప్రాయం
కోడికత్ అదే కదా ఒకటే పెడుతున్నాను ఆయన అదే ఇప్పుడు డిగ్రీ చదువుకున్న వాళ్ళైతే పర్వాలా చదువుకున్న వాళ్ళు ఎలా ఉంటారంటే ఇదిగో ఇలాగే ఉంటారు స్టాన్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ అరవై కోట్లు గట్టి డిగ్రీ పెంచుకుంటే ఇదిగో ఇలాగే మాట్లాడుతుంటారు వాళ్ళు వాళ్ళకి బాధ్యత తెలియదు ఎలా మాట్లాడాలో తెలియదు మేము అదే అనుకుంటున్నాం కనీసం ఈ భారీ పేరు కరెక్ట్ ఇంగ్లీష్ లో రాస్తావా అని నాకు డౌట్ వస్తా అందువల్ల ఇట్లాంటివన్నీ కూడా తండ్రి తరఫు ఇదిలో ఎక్కడైనా సరే తండ్రి కొడుకును మంచిగా పెంచాలనుకుంటారు నాకు తెలిసి అది మనం వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి కొడుకును చూస్తే మనకు అర్థమవుతా ఉంది ఆయన విడిచిపెట్టిపోయిన పోరాటాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీని ఎదిరేకించి సోనియా గాంధీ నువ్వు ఆగమని చెప్పి నీకు నువ్వు ముఖ్యమంత్రి ఇస్తామని చెప్పిన నాకు పదవద్దు ప్రజలే ముఖ్యమని చెప్పి ఆ తండ్రికి ఇచ్చిన మాట కోసం నిలబడి ఇన్ని కష్టాలు పడుతా ఉన్నాడు జైలు పంపిన పదహారు నెలలు అనుభవించాడు ఆ తర్వాత ఓడించినా కూడా జనం ఓడించినా సరే మళ్ళా ఆ ప్రజల కోసం ఐదు సంవత్సరాలుగా జనంలోనే ఉన్నాడు అనేక నిరాహార దీక్షలు చేశాడు ప్రత్యేక హోదా కోసం ఆయన తన శరీరాన్ని కరిగించేసుకున్నాడే నిజమైన లీడర్ అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి నువ్వు ఒక లీడర్ వేనా చెప్పు అబద్దాలతో ఎంత సేపు కూడా మీడియా సపోర్ట్ తో నిన్ను ప్రచారం చేసుకోవడం పబ్లిసిటీ ఖర్చు పెట్టుకోవడం తప్ప నువ్వు ఒక్క మంచి పని నీ జీవితంలో ఎప్పుడైనా చేశావా చంద్రబాబు నాయుడు ఒక్క మంచి పని చేశావేమో చెప్పు ఎప్పుడైనా ప్రతి మనిషికి హృదయం ఉంటుంది అంటారు మనసు ఉంటుంది అంటారు కానీ నీకు అసలు ఆ మనసు అనేదే లేకుండా అయిపోయింది అందువల్ల నువ్వు జంతువుల కంటే కూడా నా దృష్టిలో అయితే అంతకంటే కూడా తక్కువగానే అనిపిస్తా ఉన్నావు కనుక ఈ రోజు నువ్వు చేస్తున్నటువంటి ఈ పాపపు ప్రయత్నాలన్నీ చూస్తే చాలా బాధ అనిపిస్తా ఉంది ఎన్టీఆర్ అల్లుడు అని చెప్పుకోవడానికి కూడా సిగ్గుపడేటువంటి వ్యవస్థను నువ్వు ఇలా సృష్టించినందుకు నేను నేను మాత్రం చాలా బాధపడుతా ఉన్నాను నేను అందువల్ల తండ్రి బాటలోనే కొడుకున్నాడు అందులో కొత్త ఏముంది ఎందుకంటే ఆవు చేలో మేస్తే దూడ గట్టును మేస్తుందా అని ఒక సామెత తండ్రి అవినీతి అంతా కూడా కొడుకు నేర్పుకున్నాడు అదే ఇదిలో అదే ఒక వారసత్వాన్ని అతను కొనసాగిస్తూ ఉన్నాడు ఎంత నీచంగా మాట్లాడతారండి కోడికత్తికే అంత అంటారా ఆ కోడికత్తితో ఒక్కసారి మీ నాన్న బొడి చూడు నీకు తెలుస్తుంది మరి అప్పుడు అర్థమవుతుంది ఆ కోడికత్తి పవర్ ఏంటో నీకు మరి అప్పుడు తెలిసి నువ్వు కూడా సానుభూతి చాలా తెచ్చుకోవచ్చు మరి తండ్రినే తండ్రినే పడిచిన కొడుకు అని చెప్పి గొప్ప సానుభూతి వస్తుంది